Hi students, this video lo manki finite element method lo fourth unit ninchi CST problems ane vi vostu jaru raadan jaru thayendi final exams lo. A concepts mein manu discuss jas kundam. Din lo man thi iskunne elements hai aithe onnaiyo avani kuda triangle shape lo ontaiye. Triangular elements antam mo aithe uh, this is two dimensional problems. So, x y direction is the displacements uh, one base chess kuna formulas untai. So then the solve chat and jarutan and din the stress elements kuda x direction act out on x and y direction act out on normal stresses and x y plane la act out on a sheer stress and man these kunta like a strains law these kuna like the x and y direction act out on a normal strain. And x y plane act out on a shear strength. Ne, manam these kodam jaruk thundi. I think two dimension elements ante ye me mosta ye ante triangular me uh, triangle, uh, rectangle, and square and uh, the quadrilateral. So e vidanga uh, elements ante two dimension elements loki mosta ani. I think man ki uh, manam idna complex problem undi ante dhan ni uh, divide chese process lo kuda mano a, a type of elements mano choose ches kunta mante e concept lo koche sarki triangular elements so diniki triangle element koche sarki three corners untai ante three node points untai aithe ivi two dimensional element ganaka manaki prathi node degara two direction lo displacement anedi jarugutu untundi aithe prathi node degara manaki shape function anedi untundandi aa shape function ne uh, n node 1 degree n1 antamu node 2 degree n2 and node degree n3 antam so n1 ante node 1 degree shape function man zeta antamu node 2 degree eta antamu ee symbol man eta kinda manu represent chestam alage node 3 degree man shape function em antam 1 minus zeta minus eta kin teesukunta where n1 ante ee three shape function n1 n2 n3 equal to 1 and teesukunta aithe दिन लोग प्रति each and every formula ये देते हैं उन्ना दो इकड़ा माने अन्य इते represent जैसे हम कहते हैं shape function formula से अलग ही ये formula प्रति दी कुड़ा चाला important अन्य इन्दे कंटे formula लो प्रति दी use होते हैं अलग ही आ मान की कुड़ा example का मान की triangular elements माने चुब चुबिचनम जरूरत होंगी so next next coach is sir के इंटरेंट है isoparametric representation ये ये derivation आड़ी की ना आड़ी का को पहले दिन लोना प्रतियोग का equation नहीं दी मान की formula आउटसन दंडी आदि मान की problem लो use होतन दी इकड़ा u आने दी ये एंटी ना इंटे x direction लो displacement नहीं u अंटा मो y direction लो displacement नहीं v अंटा where u आने इंटे मान की मान तीस कुने दे triangular element अंचे अपना अंगा दा इलाव का triangular element तीस कुन्ना टलाई थे प्रतियों नोड देगरा two direction लो displacement आने दो उन तुन्दी अंटे ये विदंगा अंटे x direction लो act अवे वन्नी कूड मनु u equation लो मनु represent चास्त अलागे y direction लो act अवे प्रती दी कूड मनु v v equation लो मनु represent चास्त इकड़ चूस नेट लेते u n1 q1 अंटे q1 first starting जेप्यों गदा इदे x direction इदे q1 q2 and no2 देगर कूड मनु यहला फस्ट x direction लो represent जास्त तरवात y direction q4 अंधीस कुण्ट अलागे third point देगर मनु first x direction q5 q6 अंधीस कुण्ट सो इकड़ x direction लो एम आइते उन्ना ये q1 उन्दी q3 उन्दी अलागे q5 उन्दी अलागे y direction लो एम आइते ये q2 उन्दी q4 उन्दी q6 उन्दी सो same equation लो कुड मनक अलागे चुड़ंडे आह इधर x direction ला represent represent चास्तम का दन displacement equation so u n1 q1 n2 q3 n3 q4 अंडे x direction लो displacement अलग है y direction ला कोचे सर के n1 q2 n2 q4 n3 q6 so ये वेदनगा next तो e equation ने मनो आम अलग modify चास्तना वाले थे इकड़ा n अंडे shape function इंदा का मन choose हमो n n1 अंडे जीटा आनी, n2 अंटे eta आनी, अलागे n3 अंटे 1 minus जीटा minus eta आन चेपिस चेपोंगद, इए n place लो एवाइते उन्ना यो, इपाईना equation लो, या shape function values अने मनों substitute चेस्ते, मनकी इए विदंग, मनकी two equations अने में form होते, next, इकड़ा n1 अने दे उका, 
టూ బై టూ బై సిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఒకటి ఉంది కదండి ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఈ ఇది ఏంటంటే షేప్ ఫంక్షన్ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ట్రయాంగులర్ ఇందాక మనం షేప్ ఫంక్షన్ అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూస్తో మనం ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ చేస్తాం ఇప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ యూజ్ చేసి మన ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ వై అనేది మనకి ఇనిషియల్ కోఆర్డినేట్స్ అలాగే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అనేది ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ అనేది పా నోట్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న కోఆర్డినేట్స్ అనమాట అయితే మనకి కోఆర్డినేట్స్ రూపంలో మనం మెన్షన్ చేయాలంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఒక ఈక్వేషన్ వై డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అంటే త్రీ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ అండ్ ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అంటే త్రీ పాయింట్స్ సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఒక ఈక్వేషన్ కింద మనం ఫామ్ చేస్తున్నాము అంటే ఎన్ వన్ ఎక్స్ వన్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎన్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ అలాగే వై డైరెక్షన్లోనే ఎన్ వన్ వై వన్ ఎన్ టూ వై టూ అండ్ ఎన్ త్రీ వై త్రీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఈ ఈక్వేషన్ని ఈ ఈక్వేషన్లో షేప్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా మనకి ఈక్వేషన్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఇక్కడ నోటేషన్స్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాము ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తామంటే ఎక్స్ ఐజే అంటే ఎక్స్ఐ మైనస్ ఎక్స్జే అనేది అది ఇక్కడ ఎందుకు ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసామంటే ఇక్కడ పైన ఈక్వేషన్లో మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ త్రీ అని దీన్నే నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎక్స్ వన్ త్రీ కింద చేంజ్ చేస్తాం ఎక్స్ వన్ త్రీ అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ త్రీ అని అర్థం నెక్స్ట్కి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ స్టెప్కి వచ్చేసరికి మన పైన ఉన్న ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం పార్షల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫామ్లో మనం ఈక్వేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అండ్ వై ఆ ఎక్స్ అండ్ వై రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్లయితే వే డో యూ బై డో జీటా అంటే ఈ ఈ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అలాగే డో యూ బై డో ఈటా అనేది వేర్ జీటా అండ్ ఈటా అనేవి ఏంటి అంటే న్యాచురల్ కోఆర్డినేట్స్ అని చెప్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇలా ఫామ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నట్లయితే దీన్ని డో యూ బై డో జీటా కింద ఫామ్ చేయచ్చు ఎందుకంటే డో జీటా డో డో ఎక్స్ డో ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు కనిపించింది డో యూ బై డో జీటా కింద సో ఈ విధంగా కూడా మనం ఫామ్ చేసుకోవాలి ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న ఈ మ్యాట్రిక్స్ని మనం జోకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటాము దాన్ని జే కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం టూ బై టూ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కింద ఫామ్ చేస్తాము దీన్నే జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం వేర్ డో డో ఎక్స్ బై డో జీటా ఉంది కదా అంటే ఎక్స్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీటా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ త్రీ అలాగే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది వై వన్ త్రీ సో ఆ విధంగా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఏం చేసుకున్నాం జే ఇన్వర్స్ కింద మనం ఫామ్ చేసుకున్నాం జే ఇన్వర్స్ అంటే వన్ బై డెడ్ జే ఇంటూ ఈ ఈ ఫార్మేట్లో మనకి మారుతుంది సో వేరే డెడ్ జే అంటే మనకి జాకబియన్ మ్యాట్రిక్స్ పైన చూసాం కదా ఈ మ్యాట్రిక్స్ దీన్ దీన్నే ఏడి మైనస్ బిసి కింద మనం రాసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ రాసుకున్న నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏరియా ఆఫ్ దిస్ స్క్వేర్ ఎలిమెంట్ ఐ మీన్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అని అంటే హాఫ్ డెట్ చే కింద మనం మెన్షన్ చేస్తాం మెన్షన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఈ డెరివేషన్ ఇంకా డిరైవ్ చేసిన ఎక్స్టెండ్ చేసిన ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది ఫా ఈ విధంగా మనకి ఫామ్ అవుతుంది స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఇది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనకి తెలుసు స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రిలేషన్షిప్ ప్రకారంగా స్టార్టింగ్ వీడియోస్లో మీరు చూసినట్లయితే స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రిలేషన్ ప్రకారంగా మనం సాల్వ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకొని మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిరైవ్ చేసినట్లయితే అంటే యూ యూకి ఆల్రెడీ మనం యూ అనేది మనం ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేస్తాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూస్ ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఇలా ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ అయ్యింది అనేది దాని కింద మనకి సొల్యూషన్లో మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది కింద మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ కింద సొల్యూషన్ వన్ ఉంది కదండి సో ఈ సొల్యూషన్ ద్వారా మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది 
మీరు కంపేర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ బి అనేది ఏంటి అని అంటే స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ దీన్ని ఈ స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఫైండ్ అవుట్ ద స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అని అడుగుతాడు సో దాన్ని బట్టి సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కే అనేది ఏంటి అని అంటే స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఇందులో టీ అనేది థిక్నెస్ ఏ అంటే ఏరియా బి బి అనేది స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే బి ట్రాన్స్పోర్స్ అనేది ఏంటంటే రోస్ కాస్త కాలమ్స్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం దాన్ని బి ట్రాన్స్పోర్స్ అని అంటాం వే డి అనేది మె మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ సిగ్మా అనేది స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఇక్కడ బి అనేది స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ పైన ఫామ్లో చూశాను కదా సేమ్ అదే ఫామ్లో మనం వేస్తాము డి అనేది డి మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ మ్యాటర్స్ ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటేనండి సో మెయిన్ ఏవైతే నేను ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పానో అవి మీరు గుర్తుంచుకోండి ఈ డి ఫార్ములా అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ కే అనేది ఇంపార్టెంట్ అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాటర్స్ ఏదైతే ఉందో స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ బి ఫార్ములా అనేది ఇది ఎలా ఫామ్ అయిందా అనేది ప్రాసెస్ అనేది అవసరం లేదు కానీ ఈ ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయిన ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే ఈ ఈ ఫార్ములా అనేది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనకి ఏరియా అనేది ఇంపార్టెంట్ జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ డెట్ చి అనేది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయింది కదండి ఈ కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వేషన్ ఒకటి అలాగే ఈ యూవి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్స్ వై డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సిక్స్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో మనకు వస్తాయి సో తప్పకుండా నేర్చుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్